नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावर बुद्ध सामुदायिक टेलीजन को प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धराइज में यहाँ हार्दिक स्वागत है हर एक दिन फरक फरक विषय वस्तु और प्रसंग केन्द्रित कुराकानी रलफल करने कार्यक्रम को यह श्रृंखला में आज अपनी ये चाँसो रोकार के विषय का साथ में उपस्थित छो आज हमी चर्चा कर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने मनाने जनयुद्ध दिवस का सन्दर्भ में केन्द्रित कुरा खासगरी कम्युनिस्ट पार्टी मनाने जनयुद्ध दिवस खास खासगरी तत्कालीन माओवादी दुई हजार बावन्न साल बा सुरू कर जो क्रांति थी रेस पछाड़ी का श्रृंखला में आजसम आईपुग्खे चौबीसों जनयुद्ध विभिन्न ढंग ने आपो ढंग ने मनाइ रटी हिजो का पार्टी विभिन्न ठाव र परिवेश में पुगे ये सन्दर्भ में आज हम कुरा कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव नेतृत्व को कम्युनिस्ट पार्टी का नेता पोलिट ब्यूरो सदस्य एवं लुम्बिनी ब्यूरो इंचार्ज चंद्रबहादुर चंद ब्रिजंग आज हम स्टूडियो में आज स्वागत छह धन्यवाद आराम ठीक है चौबीसों चा। जनयुद्ध दिवस मना इस पटक चौबीस वसंत पार भई रहता खेल इस पटक जनयुद्ध दिवस समारोह में आया सर्वसाधारण यहाँ के कुरा विश्वस्त पार्न भो कि हम युद्ध जारी छुद्ध बा परिवर्तन संभव छने आधार के रहे ठीक ठीक भू सर्वप्रथम अब म अब यो हम तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने दुई हजार बावन्न साल फाल्गुन एक गति देखि जनयुद्ध को सुरुआत त्यो दिन पेलो दिन तेस हमें अल्ले आज आऊँदा चौबीस वर्ष वसंत पार गए चौबीसों जनयुद्ध दिवस मनाय रथम म यो टेलीजन हेन हुने सब सब आमा बुआ दाजू भाई दीदी बहनी अब यो जनयुद्ध दिवस को उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामना व्यक्त करना चाहूँ रब यो जनयुद्ध दिवस मनाखे हमी आम जनता एटा चम सभा मार्फत जनयुद्ध को उपलब्धि रेसले बिहोन पे धक्का को बारे में सुसूचित करने कुछ र क्रांति जारी छज नेपाल आमूल परिवर्तन भर जो करने उद्देश्य जनयुद्ध सुरू गए तो पूरा भग रहा पूरा करना को निमित्त एक ही जनक्रांति जो हम पार्टी ने बनाक हम पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने अब निरंतरता में हमें क्रांति अगड़ी बढ़ाई देखो इसको लगी तैयार तो होने पर्च इसका आधार के होने राष्ट्र रनता संकट में राज्य निरीह छ राज्य राष्ट्र और जनता को निमित्त उदाहरणीय काम कर सकता छेन दुई तिहाई को दम्भ छ कम्युनिस्ट हो भम्युनिस्ट को एवटाप चरित्र बोक छन कारण अब को क्रांति में व जनयुद्ध को एटा चाह कड़ी जोड़ने रेपाल आमूल परिवर्तन को फिर एट क्रांति संपन्न कर हमी जनता सुसूचित ग्यौं जनता आश्वस्त पारने काम ग्यौं यो एटा ठूल उपलब्धि हो जो लग अब अजो को जो यहाँ भन्न भो बावन्न साल को फागुन एक गति जनयुद्ध को शखनाद करने तत्कालीन नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचंड और डॉक्टर बाबूराम भट्टाई वहाँ को व्याख्या फरक ढंग ने अथवा वहाँ जनयुद्ध दिवस मनाखे समारोह में व्यक्त करने कुछ चाहे जो ढंग को आर्थिक परिवर्तन को कुरा देखि वैकल्पिक शक्ति निर्माण का कुरा आई रहो पेरी फेरी में यहाँ चुनौती छेन है ये कस्त भ्रांति आप में चुनौतीपूर्ण काम हो क्रांति को एटा राजनीतिक क्रांति मत हो अब सब क्रांति हो सांस्कृतिक क्रांति आर्थिक क्रांति सब क्रांति तर तो ते को समग्र नेतृत्व तो कसले भाई राजनीतिक क्रांति राजनीतिक क्रांति बिना अरु तपसिल का कुरा करने क्या तीन वाईघात कुरा जनता ढाटने छलने गुमराह में राखने कुरा मत हो प्रचंड जी रबूराम जी जनयुद्ध को एटा लीडरशिप को हिसाब से हिजो नेतृत्व करो तो एवं बाटो ठीक है तर ते बेला तैंले हेन भोने सातवटा बुदा हमी जनता को समक्ष बाचा कर सातवटा बुदा मध्य तब छा बुदा में हेन भोपाल को क्रांति को किसान रजदूर को हकित को लगी अथवा स्वाधीन राष्ट्र निर्माण कर निमित्त 
मजदूर और किसान को आधार बाट क्रांति संपन्न होने कुछ प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ता को प्रलोभन में डर में धमकी में दबाव में हमी चाहिए आज उठाइ क्रांति को झंडा अथवा बंदूक हम बिसाने छन वहाँ लेखे कुछ अलग ताजा छो कु तर वहाँ के दस वर्ष पछाड़ी आँदा वहाँ था गल्न भो रहा बिग्न भो यो यो तबर को एटा तर्क हो तर हिजो जो युद्ध को घोषणा करने नेतृत्व ने आज चाहे हम मूलभूत आधारभूत कुछ पूरा भाई क्रांति सफल भोर भनी रहता खेल यह सेंस में चाहे जनता में भ्रम पड़ेन होना तो क्या एट कुछ के व्यवहार में हेने कुछ भो वहाँ जनयुद्ध ने गए ठूल उत्तल पुत सत्ता बनो ते बेला जनमुक्ति सेना बनो यह ठूल उपलब्धि को कुछ थोड़ी नगर को भेद संभव ही थे तो होने भी थे रेपाल वास्तव में जनयुद्ध सुरू नैसठी तिरसठ को आंदोलन बनने नहीं थे ये कुछ सब बुझने कुछ हो रन बैसठी तिरसठ को आंदोलन नबने को भाई नेपाल राजतंत्र को भी संभावना थे यो कुछ तो इसको बेस तो जनयुद्ध नहीं होनी जनयुद्ध लीर आए तर गणतंत्र को स्थापना भो तर राजतंत्र को ठाव में गणतंत्र में आने नेता को नीति तो उस्थित देखियो यहाँ के बात है अब हम हूं आमूल परिवर्तन करने भाई आमूल परिवर्तन भाई सत्ता को परिवर्तन करने भाई हो ते बेला तो यह संसदीय व्यवस्था को विकल्प में है नयाजनावादी क्रांति संपन्न गए वैज्ञानिक सामजवादी समाज में जाने भाई कुछ हो ते बेला को लीडरशिप जो है तब बाबूरामजी तो अब मार्क्सवादी योग अब ठीक छेन वहाँ हिड़ाल वहाँ को पूरी नगर के आई हाल अर्क भैया तो वहाँ को अर्क ठापी हाल्न भाँ प्रचंड जी भी मुखले एटा भाई राख्त वहाँ वास्तव में भाई जनयुद्ध दिवस मनाने अधिकार छेन वहाँ क्योंकि शहीद को सपना अपुरा शहीद को रगत को टाटा में टेकर वहाँ अच्छा अब एटा मस्ती जीवन बिता रख्त है इस राम जीवन ते सत्ता में गए जिससे हिजो चाहे जिससे लड़िए जिससे तबाह को मूल्य तो सत्तासंग ती पार्टी ते व्यक्ति सब आज घाटी जोड़े वहाँ क्रांति को नेतृत्व करूँ वहाँ को भूमिका तो जनयुद्ध मना पाने कसरी भर सकूँ होने तो वहाँ तो वहाँ तो विचार राजनीति ने तो आत्मसात करो रहा में देखा पे ना तो वहाँ हिजो कुल करेन भाई हिजो तब को राणा साहब भाई कांग्रेस ने उठा हथियार बंदूक बोको हथियार उठा परिवार तब राणा साहब अंत्य होने थे कांग्रेस ने उठा योग छियालीस साल में तब वाम गठबंधन में हजर को कांग्रेस के प्रकार को भो है तो छियालीस पैंतालीस वर्ष तक अंत्य भो अब यतापटी अलग हेने वाला बाहन साल में जनयुद्ध ना तो तो काम तो भन्न ही पो ए ठाव में छे सम्मान हो एकदम तब मं वस्तु हो अथवा हर एक वस्तु के होता भाई काम कर मानी उपयोग करने कुछ हो रहा सही ठाव में सही कुरा करने हो रहा को मर्म सम्मान अथवा के कर चलाने कुछ हो तर अब काम ही नलाने वस्तु फैंक हिड़न भाई अर्क विकल्प बंद अब तब यह पार्टी को शीर्ष नेतासंग राजनीतिक हिसाब से पारिवारिक हिसाब से नजिक हो हिजो माओवादीस तत्कालीन माओवादीस सेना थी हथियार थी जनमत थी आज कई छेन तेस कारण विप्ल विप्लव सफल होते हैं अथवा यह कम्युनिस्ट पार्टी सफल होते हैं भाई तर्क कर तिन्द जवाब के के तब आज मुख्य कुरा के होने विचार को कुरा हो मुख्य कुरा विचार हो विचार अनुसार अनुसार को कार्य दिशा निर्माण करने कुछ हो रही कार्य दिशा भो सब चीज आँच हिजो हमीसंग जनयुद्ध लड़ने बेला के हमीसंग भरुआ बंदूक थे खुगुरी थी लाठी थी हमें बम बनाने वाले सुतली बम बनाथ तीर तरह तो जनयुद्ध में हमी सहभा खास मोर्चा में लड़ने हमी भैया हमीसंग हम विचार मुख्य कुछ हो हमें हथियार धेरे ठूल क्या मंदन अलग हेखे तो ठूल एट लड़ाई में हथियार को महत्व तो हो तर क्रांति विचार भो रिशा सही भो हथियार भी आँच सब चीज आई हाल तो जनता आँच संगठन बन तो हमी अब एट प्रक्रिया मात्र तो कर पड़ने एटा तो देश में अम तब हमें हे जनयुद्ध दिवस को बेला में हमें जनयुद्ध दिवस भव्य रूप से मनाऊ भाई नारा प्रचंड को सरकार ने मेट्यो केपी ओली मेट दिया तब हे तीन अधिकार जनयुद्ध दिवस मनाऊ भारा मेटने हिजो को प्रचंड लनयुद्ध दिवस मनाने अधिकार राइट कि छेन तो ये तो योग जो छो उ जो कर 
त्यो कुरा एउटा पाटो छ त एक ठाउँमा छ तर हामीले त विचारलाई सही ढङ्गले क्रान्तिको लाइनमा कोडीमा जोड्दै छौ 10 वर्षलाई जोड्दै छौ र हतियार त आइहाल्छ नि त्यो त निर्माण गर्ने कुरा पनि तपाईहरुले गरेको जनयुद्ध दिवसको कार्यक्रममा उपस्थिति पनि निकै राम्रो देखियो हैन विभिन्न ढङ्गले मान्छेहरु आए होला नि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अब अब यो क्रान्तिमा जोडिने मान्छेहरुलाई तपाईहरु के भन्नुहुन्छ के अहिलेको नेतृत्वले पनि हिजोको प्रचण्डले जस्तो बीचमा गएर धोका दिदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसरी गर्नुहुन्छ हैन यस्तो हुन्छ हेर्नुस् मुख्य कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हिजो हामी जनयुद्ध 10 वर्ष लडेर हामी सँगसँगै आए त हो प्रचण्ड जीहरुसँग सँगसँगै आयौ वास्तवमा भन्नुहुन्छ नि प्रचण्ड जीहरु इन्डियामा बसेर चाहिँ एउटा एउटा चाहिँ निर्देश गर्नुभयो हामी मोर्चामा लडेर आइयौ नि त मोर्चामा लडेर डटेर सबै मोर्चामा हामी सहभागी हुँदै आएका छौ यहाँसम्म आउँदा र हामी सँगै हिड्ने मान्छेहरु आज महलमा बसेका छन् आज चाहिँ तपाई सुरा सुन्दरीमा भुलेका छन् अर्को जीवनमा उनी अर्को चाहिँ अभिजात वर्गमा परिणत भइसके त्यो अवसर त हामीलाई पनि थियो त्यो अवसर तपाईहरुले हामीलाई पनि थियो नै हामीले त हामीले मात्र गर्यो माओवादी युद्धले अवसर सृजना गर्यो एकदम एकदम गर्यो त्यो कुरा के छ भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ गलत प्रयोग गरे यिनीहरुले गलत ढङ्गले प्रयोग गरे जनयुद्धको उपलब्धिलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा एसआरआरमा भोग विलासमा यसलाई चाहिँ रूपांतरण सांस्कृतिक रूप में राजनीतिक रूप में आर्थिक रूप में तब हे भ्रष्ट पूरे जाए तब प्रचंड मैं भैंसी पूजा देखिए अब होली वाइन समय पुगे तो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी हो सब कुछ तेस कारण उन्नीर जो कुछ करते वाइयात कुछ और हिजो एवं प्रकार को अवसर हमें न आए तो होने हेन अवसर तो आए तो अलग भी मूँ तब अब व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति करने सब विचार राजनीति त्याग्ने जनता त्याग्ने राष्ट्र त्याग्ने हो अलग भी करोड़ों रुपये कमा सकता है राजनीति तस्त चीज रहे हैं एट ठाव में पुगे पावर में पुगे तो मानी तो बिग्ने खतरा होद बिग्ने रहे प्रचंड जी डराने भो बिग्न भो दुईट हो तो वहाँ डराने भी भो बाबूराम जी पैलेदी के सेट में काम करते आने भाई इंडिया को पूरे तो ठाईपटी वहाँ तो करे अब तो अवसर हमने नपा तो होना है विप्लव ने अवसर नपाओ हमें अवसर नपा पुंसी कमाने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति करने हो अब अवसर नपा हमें होने अवसर लत्या हमें क्रांति भर आया कि देश को हालत कस्त जनता को हालत कस्त तो अब व्यवहार ने सबले देखा कुरा भैया अब जनता ने भी तो हमें साथ दिखा क्योंकि समस्या हल बने अब वैज्ञानिक समाज बाहर बड़ा छे छेन अब चौबीसों जयुद्ध दिवस मनाई रहता खेल यहाँ लो युद्ध को कालखंड में खास करी सशस्त्र द्वंद्व को समय भुद्ध को समय भो दस वर्ष तो बीच में कई घटना अंस अत्यंत भावुक ढंग ने व्याख्या कर सो चितवन को मड़ी को घटना होने अथवा गोरखाक एकजना शिक्षक को घटना माओवादी नेतृत्व के घटना का विषय में चाह पश्चाताप करने रियलाइज करने तस्तु के हेन बाहर अब करने प्रचंड जे भी बोलने वहाँ बोला वहाँ को बोली बोलने ठेकान छेन तर तो बेला में जनयुद्ध को बेला में कई गलत तत्व प्रवृत्ति घुसपैठ को रूप में भित्र प्रवेश करने रो व्यक्तिगत तो रिशिबी साधने अथवा गलत ढंग ने योजना भाग बाहर करने काम के रिलाइज कर हमने समीक्षा कर हमें समीक्षा कर हम कम्युनिस्ट पार्टी गठन कर सके हमने समीक्षा कर रहा पात्र थे जो तीन ने कई कमजोरी करे सच्यान पर्च हमें एक दोसों कुछ फिर सामज यही हो यही सामज का प्रवृत्ति सब पार्टी भि आई हाल्न गलत प्रवृत्ति आँच तीन परास्त कर समयम करेक्शन कर समग्र आंदोलन में क्रांति में र देश में तेल असर चाहे हमें बेल में सच सचेत ढंग ने निराकरण कर जरूरी होता अब भी आंदोलन भित्र तस्ता तत्व अथवा तस्ता प्रवृत्ति नआउलन भन्न सकिन्न तो आँचन तर तेल तो लीडरशिप ने बेल में पहचान करें ठीक ठीक ठावे हल कर जानू पर्व अन्यथ फिर दुर्घटना होने सकने संभावना तो होता तो भे ते बेल जो हजूल ने बांद्र मुदे बांद्र मुदे करने मानी एकदम शंकास्पद मं हो लीडरशिप के हिसाब से उत्ती बेला छलफल भो कार्य को तह में जानू पर्व भाई शांति प्रक्रिया में आए पी प्रचंड तो घुमझुम राखे के भेन तेस कारण तस्ता मानी जनता को बीच में राखे कम से कम रिलाइज कर लगने पर्व भाई हम हो बेला भी छलफल तो हो गए मानी के गलत काम चाहिए भो तेस में चाहिए हमें समीक्षा करो घटना होना नदी हम सचेत छो अब हर एक राजनीतिक पार्टी को दर्शन सिद्धांत कार्यनीति होना अब दल बीच को ध्रुवीकरण भी हो यहाँसंग असको ध्रुवीकरण को संभावना राजनीतिक दल बीच कति को एटा कुछ अर्क अब यह कम्युनिस्ट पार्टी को 
अब को कार्यनीति के हो अब पेलो कुछ पार्टी को एटा चाह एकीकरण अथवा ध्रुवीकरण को हमी एक जनक्रांति को कार्यदिशा बने इसमें हमी सच्चा वामपंथी कम्युनिस्ट शक्ति पार्टी तेस पच्चीस चाहे देशभक्त शक्ति अस पच्चीस चाहे तब को अब मजदूर किसान मध्यम वर्ग हमें जोड़ने बना मध्यम वर्ग बने हम अना बौद्धिक श्रमिक जो डाक्टर इंजीनियर प्राध्यापक श्रम कर आपको बुद्धि को श्रम कर पैसा कमा वहाँ अब क्रांति में जोड़ने बने इसो कर क्रांति में यह शक्ति आईहाल आटा बाटो हो अर्क अब को कार्यनीति हम हमी जनता को बीच में जो हमी ये सब शक्ति हिजो को दस वर्ष को जनयुद्ध जो हम गाँव बार सर्गने रणनीति अनुसार भी हम लड़ेन हमी शहर में मत विद्रोह मत गए ये दुईटे जीत लोड़ने पर रही टेक्नोलॉजी जोड़ने तेस पच्चीस यतापटी आएर तब अब यह मानी मैं भर्क वर्ग जोड़ने रहा में एट क्रांति संपन्न करने हम उद्देश्य राज्य सत्तासंग सहमति समझौता अथवा चाहिए संवाद को ढोका चाहे तब बंद कर हिड़िया हो यो यो संवाद वार्ता छलफल भूरा निरपेक्ष होते सापेक्षता में हो हमें वार्ता को आह्वान कर गो कोई बाहर बाटो में हिड़ा हिंदे कोई वार्ता करूँ भर भूरा कोई बाहर चाहे तब क्लबर में गए वार्ता करूँ भार में वार्ता में बस्ने कुछ भैन वार्ता के को लगी कस्ने कह बस्ने आधिकारिक राज्य ने तो हमी आधिकारिक जानकारी कराने पर्यन ये कुछ कह गा सोमप्रसाद पांडेजी को स्टेटमेंट गृहमंत्री को स्टेटमेंट भी आयो नेतृत्व को पार्टी चाहे वार्ता में इच्छुक देखिए पछिल्न कुछ हो तिनी पच्चीस गुरामुदी न्यानो करा मत हो तो भाया के होने वार्ता को आह्वान करे जो करने फिर दमन करने नीति हो तेज कर देश तो द्वंद्व में जाना हमें भाई जो लार्थ को लरकार को आधिकारिक पत्र कह हमें कसले दिए पत्र देखा पे तीन भन्न पे तो कसले भो लारिक निमंत्रण कहीं कहीं कई छे सोमप्रसाद पांडेजी को विप्लव मात्र भाया थे तिन्द विप्लव समूह भाई क्या विद्रोही समूह विद्रोही समूह से वार्ता करना को लगी भन्यो अरुण के गए तो ठा छेन तर हम बारे में हमीर कोई आधिकारिक जानकारी छलफल कहीं कहीं भाषा तेज हम ते वार्ता कर खोजे जाने हो हम वार्ता के को लगी करने है देश में भैया समस्या को हल को निमित्त हमें उठा विषय वस्तु को बारे में दमन गो भू तब दमन को सुरुआत कर एकदम तब हे हमारा चाहे महासचिव लगात हमीर अल्ले मुद्दा लाने मैद टाँसने गई सब कुछ इन पूर्वदी पश्चिमसम चाहिए अम्रो कार्यकर्ता हिरासत में होरखाची में हम चारजना कार्यकर्ता घटना त्या हिरासत में हो अभियान पूर्वदी पश्चिमसम ते पच्चीस योग जो है इसको तत दमन तो राज्य केपी ओले अस्त भन्न भो अज्ञात समूह ने चाहे अरुण तेस में बम पड़का भाई भारत ने बोला तुरंत हप्का उ हप्का तुरंत उन्नी के प्रतिक्रिया दिए यो विद्रोही गतिविधि करने छूट छेन तो छूट छेन को हमें सीधे इंगित कर देश को कानून संविधान मंदेन भन्न तुम्हें है का संविधान मैंने कुछ तो मैंने जो भे मैंने होते नमाने भाई कि भ्रष्टाचार करने का कोई मं बलात्कार करने का कोई मं अन्य राष्ट्रघात करने अरुण बेचने अरुण में हिजो मैं वर्षमान पुन संग हे तैंत को राज्य मंत्री सिंचाई राज्य मंत्री संग ऊर्जा राज्य मंत्री संग अब यहाँ को हम फूल मंत्री चाहे वर्षमान पुन गए अरुण तेसरो को समझौता करते भाई आई रहा थे योग जो ये तो करने हमें कह तो कह मैं हमें कानून मन को जनता को जीवन व्यवहार में प्रयोग होने खाले का अब अंत्य में एटा कुछ भनदिन एकदम ईमानदारी का साथ नागरिक में तब जनयुद्ध मनाई रहता खेल कति फिर देश द्वंद्व में फस्ने हो कि भाई ढंग का तर्क हम सज में कि फिर एक पटक मूलुक द्वंद्व में फस् नई अभी यो तो राज्य को रवैये में भर पर्ने कुछ राज्य के कसरी आँच भाई कुछ हमीर उठा कुछ गलत छो जनता तो हमें भन्नपर्यो है जनता ने अथवा नेपाल बुद्धिजीवी राजनीतिक मानवाधिकार भाई सब भन्नपर्यो तो यो देश में हमीर कारवाही गए भ्रष्टाचारी रही सूद खोरी बलात्कार कारवाही करो तो हमें तो प्रोत्साहित पो कर इन तर जनता को प्रश्न के विद्रोही हिजो दस वर्ष को युद्ध में प्रचंड बाबूराम सत्ता में पुराने का लगी अब फेर के का लगी 
भन्ने तर्क पनि छ यहाँले अघि भनिहाल्नु भो जुन ढङ्गको शासन सत्ता स्थापित गर्ने हो त्यो ढङ्गको लक्ष्यमा पुग्नका लागि यदि त्यो ठाउँमा पुग्ने हो भने यो अहिलेको सरकारले त युद्ध शमशेर पछि कस्तो सबैभन्दा शक्तिशाली भनेर पनि भनिएको छ यो सरकारले मान्ने वाला त छैन त्यसो भएदेखि त मुलुक द्वन्द्वमा फस्ने होइन त्यसो गऱ्यो बल प्रयोग गरेर आयो भन्दा द्वन्द्वमा जान्छ यो त निश्चित कुरा हो किनकि तपाईँ दुई तिहाईको कुरै छोड्नु नि हिजो पञ्चायत त कति तिहाई थियो पञ्चायत पञ्चायत व्यवस्था कति तिहाई थियो एउटा राजाले पुरै सत्ता सम्हालेर बसेको थियो त्यसलाई कति तिहाई भन्ने यो दुई तिहाई भनेर यसले दम्म गरेर यस्तै ढुङ्गले चाहिँ जनता पनि केही होइन राष्ट्र पनि केही होइन यहाँका मान्छे अरू केही होइन यो दुई तिहाई मात्रै सबै हो भनेर आयो भने त त्यसको लागि त हामी फेस गर्न तयार छौँ गर्नै पर्छ त जनताले उठाउँछ हामीले पर्दैन त्यो त हामीले आह्वान गर्यो जनताले त जनता हिजोको यस्तो जनता छैन जनताको राजनीतिक चेतना स्तर अलिकति माथि उठ्या छ नेपालमा अहिले पछिल्लो चरणमा शिक्षा शिक्षाको हिसाबले पनि यो माथि जाँदैछ त्यस कारणले सबै जनताले कुरा बुझ्छ कसले के गर्दैछ भन्ने कुरा त्यसो भएको हुनाले अन्याय अत्याचार गर्ने मान्छेहरू माथि कारबाही त हामी गर्छौँ गर्छौँ भ्रष्टाचार गर्नु कहाँ ल एनसिलको बारेमा राज्य किन बोलिएको छैन अहिलेसम्म कोही बोलेर देख्नु भएको छैन नेताहरू अदालतले फैसला गरेर त्यो एउटा बाटो छ सारा पक्ष छ त्यो कारण होला नहोला त्यो एउटा बाटो भयो तर राज्यका नेताहरू को बोलेको छन् हाम्रो पार्टी बोल्यो हामी बोल्यो हामी गर्छौँ गरेन हामी कारबाही गर्छौँ कारबाही विप्लवलाई पनि चन्दा दिएको कुरा आयो नि त चन्दा दिएको भए हामी किन गर्छौँ त्यो कारबाही किन विरोध गर्ने त्यो पुलिसमै फस्ने हो भने किन गर्ने त्यो भने करको रूपमा बुझाउनु पर्छ कहीँ यताउति भयो भने त्यो एउटा बाटो होला तर हाम्रो कर पनि ल्याए कुन चाहिँ ल्याएको एनसिल बाटो कहीँ ल्याउने कुरा पनि छैन ल्याएको छैन कहीँ छैन त्यो त कुनै उही छैन त्यो त त्यो त त्यसो गऱ्यो भने त हामी अब भन्यौँ न हामीले नबुझाइन भने अदालतको फैसला लतेर मानेन भने हामी ठोकिदिन्छौँ यो कुरा रियल हो त्यहाँ पनि हान्छौँ हामी भ्रष्टाचारीहरू माथि हान्छौँ कालो बजारी माथि हान्छौँ हाम्रो त्यो शक्ति छ तपाईँहरू छ हामीसँग हामीसँग छ हामी गर्छौँ गरिराखेका पनि छौँ हामी सानामा सानो र गर्दैनौँ हामी अब यो देशका टप लेभलका मान्छेहरू जो चाहिँ देश बेचिखाने राष्ट्रघात गाड्ने जनघात गर्ने कमिसन खाने र तलका मान्छेलाई पेल्ने गर्छन् नि यो कुरा छ नि पुलिसको पुलिसका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ मुद्दा लगाउने मन्त्रीको संलग्नता नभिने कर्म पुलिस त्यसो गर्छ सुनकै कुरा गर्नुहोस् होइन बाहिरबाटिकै कुरा गर्नुहोस् अनि त्यो त्यो तिनी चाहिँ डारफर काण्ड भन्छ नि सबै काण्ड जो छन् यो काण्डहरूमा प्रत्यक्ष यहाँको सरकार त्यसका मन्त्री प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छ तिनीलाई कारबाही नहुने तलगार हुने त्यो कहाँ हुन्छ त्यस्तो त्यो कुरा हुँदैन त्यस कारणले जो लिडरसिपमा तहमा बसेर चाहिँ नीति नियम बनाउँछ र लागू गर्छ त्यो ठाउँमा हिट हुन्छ अब हामी छोड्दैनौँ यो कुरा भनेको तपाईँहरूका पूर्व सहकर्मीहरूलाई चाहिँ निशानामा छन् नै त्यो जो हुन्छ पूर्व सहकर्मी भएन त्यहाँ बसेर राजनीतिक हिसाबले दलाल जो हुन्छ व्यापारिक हिसाबले दलाल जो हुन्छ नोकरसाही पुँजीपति वर्ग कर्मचारी तन्त्रमा जो दलाल हुन्छ त्यसले दनाका खाने हो अरू केही छैन हस् यहाँहरूको राजनीतिक कार्य दिशा यहाँहरूको लक्ष्य पुरा होस् निकै व्यस्त समयका बावजुद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आज जनयुद्ध दिवसको चौबिस वर्ष पुगेको दिन जो एउटा मान्छे बच्चा जन्मिन्छ आज चौबिस वर्ष हुँदा लक्का जवान हुन्छ त्यसले धेरै कुराको निर्धारण गर्न सक्छ र यो चौबिस वर्षमा हामीले खाएका धोका होइन उपलब्धिहरू सबै छन् यसबाट आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपालीहरू नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मलाई पनि यो बोल्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद र सबै आम जन समुदायलाई फेरि एकपटक सोध्न अनुरोध गर्दै म हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं लुमिनी ब्युरो इन्चार्ज चन्द्रबहादुर चन्द ब्रिजङ आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते